നമസ്കാരം ഭാരതത്തിൻ്റെ പ്രഥമ പൗരൻ രാഷ്ട്രപതി ശ്രീ രാംനാഥ് കോവിന്ദ് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നെതർലാൻഡ്സ് സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന നെതർലാൻഡ്സ് സന്ദർശനത്തിൽ തത്വമൈ ടി വിക്കും വലിയ ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു കാര്യം അവസാന ദിവസം അതായത് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഒരുക്കിയ വിരുന്ന് സൽക്കാരത്തിൽ രാഷ്ട്രപതിയോടൊപ്പം തന്നെ പങ്കെടുക്കാൻ തത്വമൈ പ്രതിനിധിക്കും ആയി എന്നതുള്ളത് വലിയ ഒരു കാര്യമായി തന്നെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നു ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ആരാധിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പൗരൻ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം വലിയ ഒരു വേദിയിൽ ഒരു അവസരം അത് തത്വമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ഒരു നേട്ടം തന്നെയാണ് എന്തായാലും മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന രാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദർശനത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തത്വമയ് ടി വിക്ക് പങ്കെടുക്കാനായ ആ വിരുന്ന് സൽക്കാരത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ നെതർലാൻഡ്സിൽ നിന്നും തത്വമയുടെ പ്രതിനിധി ശ്രീ രതീഷ് വേണുഗോപാൽ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കാണാം ആ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് മുപ്പത്തിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് നെതർലാൻഡ്സ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എഴുപത്തി അഞ്ച് വർഷത്തെ ഇന്ത്യ നെതർലാൻഡ്സിന്റെ വളരെ ആഗാതമായ വളരെ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു സൗഹൃദത്തിന്റെ പുതുക്കൽ കൂടിയാണ് ശ്രീ രാംനാഥ് കോവിന്ദിന്റെ വിസിറ്റോട് കൂടി നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് അദ്ദേഹം ഇന്നലെ കുക്കൻ ഹോ വിസിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇനി ഞാൻ അവിടെ മൈത്രി എന്ന പേരിൽ അതായത് സബ് സംസ്കൃതത്തിൽ മൈത്രി എന്നാൽ സൗഹൃദം എന്നാണ് അർത്ഥം അങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലവർ റിലീസ് ചെയ്തു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ടുലിപ്പ് സീസൺ ആണ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി വളരെ വളരെ ും ആവേശത്തിലാണ് ഈ ആവേശത്തെ വാനോളം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് കിങ്ങിനോം ക്യൂനും ഒപ്പം നമ്മളുടെ ബഹുമാനായ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ജി ഏത് നിമിഷം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് സോ ഹൗസ് ജോഷ് the indian delegation uh, i understand is going to be working with the ne- netherlands in collaboration in the number of areas such as water ma- management sustainability and we are looking forward to the fruits of those collaborations uh, which will help uh, our country both our countries in uh, the time to come we are completing our 75 years of independence it makes uh, this visit more special Uh, with the India and Netherlands ties. It's a privilege to be here, to be sharing a room with the President, the Honourable President of India. So excited. This is a very important step for India and the Netherlands. And we all celebrate this event with this event. I am very proud to be here today to celebrate this event. I am very proud to be here today to see the President uh, and to see everyone enjoy being Indian. Thank you very much. Thank you. This is a, a very uh, good positive step and uh, yeah, I mean it will uh, set the stone for uh, like many more such like things and associations in future. So I'm really really lucky to be here. Thank you. The President of India is here after what 34 years. uh and it's really amazing we have a opportunity to see him getting honored by the king his majesty the king of the netherlands and it's really amazing so we are all excited as an indian here it is also important uh, for uh, for an indian community in netherlands that our president is here so we're looking forward to it and we are very excited to to meet him we are indians at heart so 
we love our India. So we represent Indian community here in the Netherlands. We are rocking in the world. So we are proud Indians. Yes. Yay. It's it's great to be part of this, and uh, yeah, we are doing our best to keep the tradition and the culture alive here in the Netherlands, away from India. Yeah. Great. Now, Bharat Varsh, jo Bharat tha, now Ketan Jan, jo Manas tha. उठ चुका है अब शीश हमारा उठ चुका है अब शीश हमारा जो पहले केवल ढांडस था आई एम सुपर एक्साइटेड दिस इज अ ग्रेट टीम हियर वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग विद ऑनरेबल प्रेसिडेंट वी बिलीव दैट द विजिट सो फार हैज बीन सुपर सक्सेसफुल एंड वी लुक फॉर अ लवली इवनिंग दिस टुनाइट एंड अ लवली कल्चरल प्रोग्राम हाउ इज द जोश हाय हाय सर आई रामनाथ कोविंद जी हैज प्लांटेड tulip new breed tulip called maitri which signifies the friendship between netherland and uh, india and we are excited to meet uh, president uh, honorable president today as part of uh, the shidi sai samaj we also uh, have uh, the uh, anadhan seva which we do it at three different locations uh, every month it gives me goose bump to even breathe in the same room as the president of india <gasps> I am entirely thrilled honored to welcome and we feel so connected now and so we feel that okay our government is really caring for us and we belong to where we come from so that gives me immense uh, faith and uh, respect for my country jai hind aaj no je event che it's uh, next step je uh, prime minister narendra bhai modi e chalu karu chu friendship in india and netherlands it's getting better and better छा सत्तर वर्ष में सीन के बिजनेस इज ग्रोन अप एंड ऑल्सो द फ्रेंडशिप इज ऑल्सो डीपनिंग सो दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट इयर मोर टू आई एम नॉट प्रेजिडेंट ऑफ निद्रा इंडिया एसोसिएशन फॉर लॉस सिक्स ईयर बिफोर मैडम मारी मोट वॉज प्रेजिडेंट आई असिस्टेंट हर बट नाउ आई एम द वन एंड ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया बिजनेस चैम्बर एंड इंटरनेशनल योगा डे एंड ऑल्सो पीस वॉक विद लॉस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी हेल्प इच अदर एंड ट्राई टू प्रमोट इंडियन कल्चर इन हॉलैंड एंड इंडियन बिजनेस इंडियन हिस्ट्री Bring the Dutch people. They should be more, much more better. That's the main thing. Everything all together. This is the two things that we need to do. First thing is that we have to do the Kerala ball or some stuff. We have to do the two Kerala pokan gandu. We have to do the Mukhya Mandri. We have to do the Kerala ball or some stuff. We have to do the Kerala ball or some stuff. We have to do the Kerala ball. നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വികസനം വരാനും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാനും ഒക്കെ സാധിക്കും ഇതൊരു പുതിയൊരു തുടക്കമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ജയ് ഹിന്ദ് वो तो प्रभावित है उसके अंदर जाना जाता है उनको लगता है कुछ करना चाहिए ये पूरा दुनिया में मोदी जी ने तो मुझे लगता है पचहत्तर अस्सी देशों में खुद प्रवास किए साथ साथ माननीय राष्ट्रपति जी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा जी तो पहले जाती थी पूरी तैयारी करने के लिए उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जाते थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया वक्ता के नाते बाकी काम अभी डिफेंस मिनिस्टर भी जाते हैं राजनाथ सिंह और जितने सीनियर मिनिस्टर को टीम भेजते हैं दूसरा भी ऑफिशियल टीम भी जाती है जो रिमेंट होता है डेट अगर के ऊपर മൂന്ന് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ രാംനാഥ് കോവിന്ദ് മിനിഞ്ഞാൻ ഇന്നലെയുമായി അദ്ദേഹം കുക്കൻ ഹോഫിലെ തുലിപ്പ് സന്ദർശിച്ചു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം രാജാവ് രാജ്ഞിയുമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേക വിരുന്നിലും പങ്കെടുത്ത ശേഷം ഇന്ന് ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ കൂടെയുള്ള പ്രത്യേക മായിട്ടുള്ള ഒരു സദസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ തിരക്കിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം Namaskar a warm welcome to honorable president 
and First Lady of India. Ladies and gentlemen, Namaskar, Adab, Sasekar, Banakam, Good evening. I am equally thrilled to be amongst you. India may come at the job of अपनों से मिलते हैं उसकी कुछ बात दूसरी होती है बात ये होती है कि अपने तो अपने होते हैं आई एम डिलाइटेड टू बी इन द नीदरलैंड्स अमंगस्ट ऑल ऑफ यू അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്ന ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങൾ എന്ന നിലയിലും സാമ്പത്തിക മുന്നേറ്റം നടത്തുന്ന പ്രമുഖ രാജ്യങ്ങൾ എന്ന നിലയിലും അങ്ങനെ ഇന്ത്യയും നെതർലാൻഡും ആഗോള വെല്ലുവിളികൾക്ക് ബഹുമുഖ പരിഹാരങ്ങളുടെ പൊതുവായ കാഴ്ചപ്പാട് പങ്കിടുന്ന സ്വാഭാവിക പങ്കാളികളാണെന്നാണ് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് തന്ത്രപ്രധാനമായ ഇൻഡോ പസഫിക് മേഖലയിൽ സമാധാനവും സുരക്ഷയും സമൃദ്ധിയും ഒക്കെ കൈവരിക്കുന്നതിന് ഇരു രാജ്യങ്ങളും പൊതുവായ പ്രതിബദ്ധത പങ്കിടുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ദ്വിരാഷ്ട്ര സന്ദർശനത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടമായിട്ടാണ് തിങ്കളാഴ്ച രാംനാഥ് കോവിന്ദ് തുർക്കമനിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ആംസ്റ്റർഡാമിലെത്തിയത് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ രാഷ്ട്രപതി ആർ വെങ്കിട്ടരാമൻ സന്ദർശിച്ചതിന് ശേഷം ഏകദേശം മുപ്പത്തിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നെതർലാൻഡ്സിലേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു രാഷ്ട്രപതി ഇപ്പോൾ യാത്ര നടത്തുന്നത് ഈ സമയത്ത് അദ്ദേഹം രാജാവും രാജ്ഞിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഉന്നത നേതൃത്വങ്ങളുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തി ഇന്ത്യ നെതർലാൻഡ് പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെ ആഴം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ചാം വാർഷികം ഇരു രാജ്യങ്ങളും സംയുക്തമായി ആഘോഷിക്കുന്നതിനാൽ ഈ വർഷം ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിലെ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് വില്യം അലക്സാണ്ടർ രാജാവ് ചൊവ്വാഴ്ച പ്രസിഡൻറ്റിന് വേണ്ടി നടത്തിയ സ്റ്റേറ്റ് വിരുന്നിൽ അതിൻ്റെ വിരുന്നിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള പ്രസംഗത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഇതുകൂടാതെ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ സ്മാർട്ട് സിറ്റി വികസനങ്ങൾ തുടങ്ങി ഇന്ത്യയുടെ മുൻനിര പരിപാടികളിലെല്ലാം വിപുലമായ പരിഷ്കാരങ്ങളും ആകർഷണീയമായ അന്തരീക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിലും ഒക്കെ ഡച്ച് വൈദഗ്ധ്യത്തിനെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും വളർച്ചയ്ക്കും അതിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ മുന്നേറ്റത്തിനും ഒക്കെ മുതൽക്കൂട്ടാകുന്ന രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് പ്രസിഡൻറ്റ് രാംനാഥ് കോവിന്ദ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അലക്സാണ്ടർ രാജാവിൻ്റെയും മാക്സിമ രാജ്ഞിയുടെയും ക്ഷണപ്രകാരം ഏപ്രിൽ നാല് മുതൽ ഏഴ് വരെ നെതർലാൻഡ് സന്ദർശിക്കുന്ന രാഷ്ട്രപതി കോവിന്ദ് മാർക്ക് റുട്ടെ പ്രധാനമന്ത്രി മാർക്ക് റുട്ടെയുമായിട്ടും ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു നേരത്തെ പ്രസിഡൻറ്റും പ്രഥമ വനിത സവിത കോവിന്ദും യൂറോപ്പിലെ പൂന്തോട്ടവും ലോക പ്രശസ്തമായ തുലിപ് പുഷ്പങ്ങളുടെ ഭവനവുമായ കുക്ക് ആൻഡ് ഹോഫും സന്ദർശിച്ചിരുന്നു ഈ ഉദ്യാനം ഓരോ വർഷവും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെയാണ് ആകർഷിക്കുന്നത് നെതർലാൻഡ്സിലെ വസന്തകാലത്തെയും ഇത് വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ സമയത്ത് അദ്ദേഹം വിസിറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചറിൽ ഡച്ച് വൈദഗ്ധ്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി പുഷ്പങ്ങളും അവർ പ്രദർശിപ്പിച്ചു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തുലി പുഷ്പങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദകരും കയറ്റുമതിക്കാരുമാണ് ഇപ്പോൾ നെതർലാൻഡ്സ് സംസ്കൃതത്തിൽ സൗഹൃദം എന്നർത്ഥം വരുന്ന മൈത്രി എന്ന പുതിയ തുലി പുഷ്പം പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ സന്ദർശന ഭാഗമായിട്ട് അവർ പ്രകാശനവും ചെയ്തു പിന്നീട് ആംസ്റ്റർഡാമിലെ ഡാം സ്ക്വയർ നടന്ന ആചാരപരമായ സ്വാഗതത്തിലും പുഷ്പാർച്ചനയിലും രാജാവിനെ രാജ്ഞിയുടെയും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങുകളിലും ഡിന്നറിലും ഒക്കെ പങ്കെടുത്ത ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രസിഡൻറ്റ് ഇന്ന് മൂന്നാം ദിവസത്തിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഒക്കെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് രാമായണവും ഒക്കെ ആസ്വദിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്ര തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് 
കൂടാതെ രാജാവ് നൽകിയ പ്രത്യേക താഴെ വിരുന്നിൽ പത്നിക്കും ഇന്ത്യൻ ഡെലിഗേറ്റ്സിനും കൂടാതെ തന്നെ അനുഗമിച്ച മന്ത്രിമാർക്കും ഒപ്പമാണ് അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തത് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെയും സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മയിലും ഒക്കെ പങ്കെടുത്ത ശേഷമേ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു മടങ്ങുകയുള്ളൂ മൂന്ന് ദിവസത്തെ സന്ദർശന ശേഷം പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ രാംനാഥ് കോവിന്ദ് തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് കുക്കൺ ഹൂഫിൽ തുലിപ്സ് ലോറ അടക്കം കണ്ട ശേഷം റെഡ് ലേയിങ് സെറിമണി പുഷ്പവൃഷ്ടി അടക്കമുള്ള വാർ മെമ്മോറിയൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഡാം സ്ക്വയറിൽ നടത്തിയ പുഷ്പവൃഷ്ടിയും തുടർന്നുള്ള രാജകീയമായ സ്വീകരണവും രാജാവിൻ്റെ രാജ്യം സ്വീകരണവും പിന്നീട് ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഈ ഒരു വലിയ ഗ്യാദറിങ്ങും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് രാമായണം നാടകവും രാജാവിൻ്റെ രാജ്യം പ്രത്യേക വിഴുന്നു ഒക്കെ ആഘോഷിച്ച ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയും നെതർലാൻഡ്സും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഊട്ടിയുറപ്പിച്ച് മുപ്പത്തിനാല് വർഷങ്ങൾ ശേഷം ഒരു പ്രസിഡന്റ് ഇവിടെ നമ്മളെ സന്ദർശിച്ച് പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി മുഴുവൻ ആവേശ തിമിർപ്പിലാണ് നമുക്ക് കുറേ കേൾക്കാം അവരുടെ ആ സന്തോഷ പ്രകടനങ്ങൾ നിരവധി മന്ത്രിമാരും കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് പ്രസിഡന്റിനെ അനുഗമിച്ചിരുന്നു നെതർലാൻഡ്സിൽ നിന്നും തത്വമേ ന്യൂസിന് വേണ്ടി ക്യാമറ പേഴ്സൺ വിഷ്ണു ഗോവിന്ദിനൊപ്പം രതീഷ് വേണുഗോപാൽ തത്വമേ ന്യൂസ് ആൻഡ് ടി വി നെറ്റ